Hello， 大家好，欢迎你们来到本期的谢心月塔罗占卜。那今天呢，我为大家带来的这一期占卜主题，是要来看一下当下你不知道的因素，或者是潜在的发展带给你的成功和好运。呃，今天这一期占卜呢，我们既有分析啊，我们可以把今天的占卜化为分析占卜，因为今天会有很详细的分析当下你不知道的因素，然后呢一些潜在的发展，同时呢我们也是一个呃为当下听到这一期占卜的朋友啊，呃希望能够为你们带来好运，能够为你们打气，为你们加油，我们来期待一下。这些你不知道的因素，或者是潜在的发展，能够为你带来怎样的成功和好运？我们今天呢，会从财富、健康、情感、疗愈三个方面为大家做一个分析。所以说，如果你对今天的占卜感兴趣的话啊，我们就来看一下今天的选牌。今天的选牌呢，还是和往期一样，那我也是提前的。收集了一下你们的能量和信息，然后呢，把它们啊分别放在了你面前的这三副不同的塔罗牌组里面。我们呢从左往右依次是第一组、第二组。第三组，从左往右依次是第一组、第二组，然后呢是第三组。那么第一副牌的朋友啊，今天呢，我为你们选择的能量宝石，啊，这颗宝石非常特别啊，它的名字呢叫菊石。那么菊石呢，它其实是一群具有螺旋形的贝壳汇聚而成。其实呢，它们是已经灭绝的海洋无脊椎动物啊，距今大概是四亿年前左右，所以是一个古化石来的。那么这里呢，是第一副牌的朋友啊，菊石，请你感觉一下这颗宝石对应在当下。你想知道的这些啊，比方说你不知道的因素，然后是潜在的发展为你带来的成功，是否是有连接、有对应的？好，那么第二副牌的朋友啊，我们来看一下这里呢，我为你选择的能量宝石，这里呢是一个蜂蜜方解石，或者是琥珀方解石都可以，都是它的名字啊。这个宝石其实非常像那个。啊，就是那个蜂蜜结晶的那个感觉啊，我觉得是真的很像，无论是颜色啊，它的这种形态啊，包括这个手感，真的是很舒服啊，连接着我们大地母亲盖亚的能量。嗯，方解石，琥珀方解石，第二排的朋友，感受一下。那么，对应在今天我们的这个主题里啊，当下不知道的因素，潜在的发展，能够带给你的成功。感受一下这颗宝石是否是跟自己有对应的啊？好，然后呢是第三副牌的朋友。那么第三组牌的朋友这边呢，我为你们选择的宝石是你面前的这一个碧玺。嗯，这颗碧玺呢是原石。我们从另外一边可以看到它的切面，从这一边呢我们可以看到切开它的晶面啊，我们可以看到里面的一些啊这个原矿石的能量以及它的色泽。是这种银白色的，嗯，好，这个是碧玺的能量啊。第三副牌的朋友，对应在今天我们的占卜主题啊，当下不知道的因素，还有潜在的发展当中，能为你带来的成功，你是否对它是有对应、有连接的呢？好，那么为了方便啊，你可以跟每一副牌组的能量进行一个好的连接。接下来呢，我会建议你啊，和我一起做一个简单的冥想。让我们一起闭上眼睛，深呼吸。我们来连接一下宇宙的能量。
然后呢，让我们一起来问宇宙：宇宙，请你告诉我，当下有哪些我不知道的因素，或者是潜在的发展，他们能够带给我如何的成功，或者是好运呢？请宇宙给我指引，请宇宙给我建议，感恩宇宙。好，深呼吸，睁开你的眼睛，看向你面前的这三副不同的牌组，用你的第一直觉去感应，究竟哪一副牌组，或者是哪一颗能量宝石。当下呢，对应在我们今天的主题里啊，和自己是最有感应、连接最强的。那由于我们这里呢是一个大众占卜啊，所以说有些朋友在你冥想或者是选牌的时候，你看到其中的一副牌卡，或者是另外一颗宝石呢，在能量上同时的都跟自己产生了一种连接的话，那么我会建议你啊，就是两组都听听看。那么。第一种情况呢，就是你的能量啊，确实是被分在两副不同的牌组里。也就是说啊，在两副不同的牌组的信息当中，你都可以找到跟自己有对应、有连接，或者是能够帮助到自己的讯息和内容。好了，那如果你已经选择好了啊，你的牌组，我们就来看一下当下你不知道的因素和潜在的发展带给你的。成功，我们待会儿见。Hello， 大家好，欢迎选择到第一副牌组的朋友。你们呢选的是这一颗菊石，嗯，放这里。今天呢，我们要来看的是当下不知道的因素、潜在发展带给你的成功。呃，今天呢这一期占卜呢，我有提前帮大家抽到一些这个神域卡和指引牌啊，我们等会儿会来具体的看。那么首先呢，我要为第一副牌的朋友啊抽出今天的一个能量的验证。我们要通过这样子的一个能量验证啊，来找出当下你不知道的因素或者是潜在发展带给你的这种成功。我们首先呢来抽牌，我们来验证一下选择到第一副牌的朋友啊。你们当下的一个能量，来自宇宙的指引是什么呢？感恩宇宙。好，请宇宙给我们指引。选择到第一副牌的朋友啊，你们当下的一个能量指引，感恩宇宙。我们今天三张塔罗牌，第一张牌是圣杯五的逆位，啊，感觉到有很多这种失望啊。对，来继续。第二张牌，宝剑九，这个是被困住了，想要去挣脱，想要逃离，对吧？嗯。最后一张牌，最后一张牌是魔法师，但是呢，意志没有倾倒啊，意志没有倾倒，意思就是在讲第一副牌的朋友啊，我觉得。当下呢，在你的能量当中，肯定有一些事情啊，让你的情绪非常的受挫，让你感觉到有一点悲伤、难过、失望，甚至有一些朋友感觉到非常的悲痛。这种情绪的失落，让你们感觉到自己就是有一点无力啊，有一种无力的感觉。同时呢，让你们觉得自己仿佛是被这个环境、被这些人，对吧？被这些事情困住了，出不来。你们的内心可能当下是比较渴望自由的，或者是想从这样子的悲痛、失望的情绪当中可以逃离出来，可以走出来。可是呢，当下啊，我觉得是有一些很现实的东西围绕在你的思想里，围绕在你的环境当中困住了你。尽管这个样子啊，我看到第一衣服牌的朋友，在理性下的你啊，我们这边有感性的，有理性的，可是，在理性之下。我看到第一副牌的朋友啊，你们依旧是非常坚定的，你们依旧是非常清楚的，自己其实需要的是什么，自己应该怎么做决定，自己应该怎么样去让自己可以好起来。于情于理啊，两面我觉得是有很大区别的。在感情当中，其实第一副牌的朋友，你们是很感性的，你们是很柔软的人，在你们面对这种失望、挫折、难过里面啊，我觉得你们其实心里是非常难过的。
，甚至是觉得很不公平的，觉得很委屈的。可是尽管这个样子啊，我觉得你们并没有因为这些人这些事情而真正的把自己给打倒了。尽管你们现在呢也看到了，就是现在的情形，现在的一个啊，我觉得是关系，或者是现在的一个状况，对自己是非常非常不利的。可是呢，尽管是这样子的一个环境里，我觉得你们的眼睛依旧为你们睁开，或者是你们的心依旧为你们点亮，就是在这种黑暗和迷茫当中，让你们清楚的知道，清楚的了解，就是现在这个状态是不行的。现在这个状态是不能够一直持续下去的，在理性当中，你们还是很清楚的知道，就是自己要变，自己要改，自己要去改变这所谓的命运，或者是这所谓的业力和纠缠，对吧？我觉得这个是第一副牌的朋友啊，从当下能量当中我们读到的。我们这里的第一张牌呢，是一个圣杯五，而且是一个逆位的圣杯五，所以很明显，第一副牌的朋友，我觉得很多第一组牌的朋友啊，这个情感里的创伤。或者是情感当中、情绪里面有一些伤痛和悲啊、呃、悲愤呐、啊，或者是有一些委屈啊，是围绕在当下你的能量当中。所以这个能量有可能第一个呢是来自于个人情感，对吧？这个在谈恋爱的时候啊，或者是这个两性关系里啊，可能会出现一些矛盾、分歧或者是误会。呃，再来一个呢，有可能啊，也有一些朋友，这个圣杯五呢，可能是来自于你对当下生活的一种失望。这个有可能是你的工作环境给你的，有可能是这个当下生活这个啊造成的，也有可能是在自己的这个追逐梦想的道路当中啊，我们有的时候可能会受挫折，我们有的时候可能会失败，是吧？这样子的一些能量呢，就会让我们觉得非常的难过，让我们觉得就是嗯很委屈，对吧？明明是付出了很多，可是为什么却没有拿到我们想要的那个结果？为什么却让我们感觉到自己仿佛是啊走进了一个胡同，或者是走进了一个很难熬的囚笼当中，感受不到快乐，感受不到自由，反而是觉得自己被限制了，反而觉得自己啊是被困住了。嗯，所以说越是在这样子的能量当中啊，低组牌的朋友，我读到了你们的坚韧，我读到了你们的那种叛逆之心，也就是魔法师嘛。尽管在这样子的环境里面，仍旧不放弃。仍旧相信自己是有能力可以走出这个困局，依旧相信自己是可以成功的。我觉得这个是第一副牌的朋友啊，在你们的精神之力之下的一种强大。OK， 所以你们是一群第一副牌的朋友啊，你们选的这个啊，这个一年离我们的地球四亿年啊，这个是很古老的一个化石。我觉得这个就来自于你们就是很长时间啊。积累下来的一种坚韧的精神，又或者是在你们的精神力里面啊，就是内在存在的，嗯，本身就已经具足的一种，我觉得是强悍啊，这个就是给人的感觉就是绝对不会放弃，绝对不会让自己就是轻易的妥协的这样子强大的精神力啊，这个是第一副牌的朋友，我从我们今天抽到这三张塔罗里面连接到的信息。好，接下来啊。接下来我们看什么呢？接下来我们来看这个，我提前帮你们抽到的神谕卡有哪些内容啊？第一张牌，小偷，嗯，第二张牌，母亲，然后是 karmic relationship， 这个是业力关系，嗯，然后这边是 deep circular healing， 这个是深度细胞疗愈。然后最后的这张牌是 versatility， 这个 versatile 啊，就是很灵活的，嗯，这个是太阳在双子的能量，三号牌。好，嗯，我们现在来进入到今天的抽牌啊，今天现在抽什么呢？我们现在要抽的是当下不知道的因素、潜在的发展啊，带给你的成功。我们来问一下宇宙啊，当下有哪些不知道的因素，或者是潜在的发展，带给你如何的成功呢？请宇宙给我们指引，感恩宇宙。嗯、首先第一张牌啊是宝剑十第二张牌是圣杯八，嗯，然后我们这个宝剑十是一个逆位的啊，然后
。第三张牌呢是火元素七的逆位。最后一张牌。最后一张牌呢是金币四，好，我们来看一下啊，选择到第一副牌的朋友，当下有哪些你不知道的因素，或者是潜在的发展，又能够为你带来如何的成功或者是好运呢？嗯，首先啊，我看到第一个能量信息来自第一副牌的朋友啊，我们这里有一个小偷牌，这个小偷牌呢，我觉得是围绕在你当下能量当中一个很重要的一个很强大的能量，这张小偷牌啊。让我看到是什么呢？要么当下在你的这个啊、呃、情感状况当中，因为我看到圣杯五啊，我觉得有一些朋友可能在，嗯，比方说被别人骗了啊，这个能量被别人骗了，嗯，这个被骗呢不一定是有意为之，也有可能是你们在最原初的，比方说沟通跟交流里面啊，就是没有达到一种共识，又或者是说各自的理解是有差异性的。或者是说你们在一开始并没有真正的去讨论你们真正想要的东西是什么，也许从一开始你们两个人就有很大的分歧，或者是很大的不同。可是呢，因为没有，因为我们这里有个太阳双子嘛，也许你们一开始并没有一个很深度的，或者是一个很直接的沟通和对话，两个人没有把话说得很明确，啊，没有把话说得很清楚，也许呢这段关系就已经开始了。所以呢，在你们走了一段过程，或者是走了一段时间之后，慢慢慢慢的，通过你们的沟通啊，通过你们的相处啊，通过你们的各自表达呀，你们开始发现了，原来你们两个有这么大的不同，原来你们两个人啊，从一开始可能想要的东西就是完全不一样的。所以呢，在这个小偷的能量当中，我看到是什么呢？是一种隐瞒，是一种不清晰。是一种可能当下的这种小偷啊，这种偷的能量一下子被暴露出来了，所以我们看到是圣杯五这种我们所谓的很失望的、很难过的。也许第一副牌的朋友，你们在一边责怪别人的同时，可能更加的是在责怪自己，可能在恨自己，可能在埋怨自己，当初为什么没有看清楚？当初为什么没有啊？问个明白，问个究竟，可能会有一点这个能量啊，也围绕在你们这边。可是呢，当下宇宙在告诉你的是什么呢？其实我们这边啊，有一个能量，其实是蛮那个的，就是这个啊、呃、，karmic relationship 啊，在这个业力关系里面啊，其实有些东西我们在这个啊、呃，我们所谓的这个生活里面啊，就说我们可能都非常希望的是吸引到好的业力关系，我们都非常吸引，都非常希望吸引到什么正缘呐、啊、贵人呐、啊，对吧？灵魂伴侣这样子的。可是呢，在现实生活当中啊，就是。我们每个人都是带着业来到这个地球的，所以有些业它属于纠缠，它属于纠葛。那么这些业呢，其实我们是没有办法逃避的。我们可以去修炼自己，我们可以去提升自己，但是呢，命运当中可能有几个点是我们没有办法逃避，我们是不得不去面对的。第一副牌的朋友啊，在我们抽到这个业力关系当中，我可以感觉得到啊，其实，在你当下跟这个人的关系里面。有一部分的能量属于命运，有一部分的能量属于没办法逃避，有一部分的能量属于那种不得不面对的。那么在这样子的能量当中，无论是我们所谓的啊谁对谁错，其实他没有必要去探讨这个问题了。当下，也就是说，因为你们的曾经的业，所以你们相遇，所以你们就是有这样子的一段故事。可重点是什么呢？重点是我们要怎么样去解这个业。比方讲啊，你们两个人在业力的连接里面，你的手上有一根绳子，他的手上也有一根绳子，你们两个人本来就是系在一起的。当你们两个人共同在这个我们所谓的这一生这一世里面去行走，你们两个人频率撞到一起了，这个绳子就会把你们拉近，就会让你们相遇，就会让你们有一段故事发生。这个就是命运，无法逃避。可是呢，当下已经发生了。当下已经遇见了，当下已经有一些事情啊，就是被暴露出来了。现在你已经知道谁是小偷了，现在也有人知道谁被偷了，对不对？那么现在就是什么？就是怎么样让这个两极不同的能量，让这个两个相反的偷跟被偷的两个人，所谓的觉醒，所谓的成长，所谓的把这个冲突转化成一种连结。也许你跟他之间是因为业相遇了。啊，连接在一起了。可是当下你们在这一生这一世是有能力去改变这个命运的
。比方讲，你们现在遇到了这个危机，又或者是遇到了这样子的一个事情，遇到了这样子的一个问题，怎么解呢？是选择让这个业越加的，我们所谓这个绳子啊，越缠越乱，越缠越紧，还是说我们用尽我们的办法，用我们的一颗打开的心，或者是一个成熟的灵魂，又或者是有这种爱，有母亲嘛，用这种能量，用爱的能量去解开这所谓的业，把这个绳子解开，把它变成一种好的缘分，把它变成一种大家能够相互去理解、相互去谦让、相互去接受。同时，两个人都放下这所谓的业，让这个能量有一种升华的感觉。我觉得这个是当下第一副牌的朋友，你们可以去想一想的，对吧？那么当下我们看到啊，这个你不知道的因素以及潜在的发展都有些什么呢？我看到啊，其实当下在你们的这个关系的连接里面，第一副牌的朋友是有一些事情你们可以做的啊。我们看这个地方。太阳在双子啊，双子的能量我们都知道，它是一个非常灵活的，对吧？非常的快节奏的。同时呢，这个双子座的能量啊，它的这种沟通能力非常的强，它能够很快速的、很有效率的去收集它需要的信息，同时把这些信息呢，无论是传递出去还是表达出去。那么第一副牌的朋友啊，我们看到这个地方，我们有这个圣杯五的逆位，我们还看到了这个小偷，还看到了业力的连接。当下呢，其实你不知道的因素在于，你们两个人可以通过一种沟通的方式，因为我们这里是双子啊，通过一种沟通的方式，一种很有效的、很快速的沟通的方式，去让你们当下的这个情况，我觉得是一种破解。那么这个沟通的方式，它是什么样子的沟通？我们来看这个地方，有一张母亲的能量，嗯，母亲的能量，母亲是什么感觉？就是让我们觉得特别的温暖，特别的有爱。当我们在母亲的身边啊，这个当然了，我们这个母亲不是说每一个人的妈妈，而是在讲母亲的这个能量的原型。在我们去想到母亲的时候，大多数 OK， 大多数母亲其实都是一种滋养，对吧？它是一种能量的给予者，它是爱的给予者。在母亲的能量当中，我们可以感觉到满满的爱，而且是无条件的爱，是不求回报的一种爱，对吧？不需要去。我们所谓的一定要得到什么，但是却愿意付出的这样子一种很伟大的爱。那么在母亲的这个能量当中，我们可以看到是什么？当下第一副牌的朋友啊，如果说你很希望去让自己可以从这个牢笼当中，我觉得是自由，或者是你很希望自己啊，这个魔法师你的意志力，你的这种所谓的决心，你所谓的这个目标显化出来，那么第一个是借助于沟通的方式，第二个呢，就是我们看到这个母亲啊。用爱的方式去解决当下的业力连接，用爱的方式去滋养你们两个人当下的一种关系，把误会解除，把内心当中真实的想法可以说出来，让两个人建立在一种我觉得是相互能够理解，并且相互都愿意去疗愈自己的方式啊，去解锁当前的关系，当前的连接。我们来看啊，当下你不知道的因素以及潜在的发展。首先呢，我们这里有第一张牌是宝剑十的逆位，这张牌是在说什么？有些东西必须要结束掉，有些东西必须要让它真正的就是我们所谓的，我们要承认这个东西它是不好的，我们要承认这个东西可能是我们不喜欢的，我们要承认这个东西它已经发生，不能改变。如果当下。第一副牌的朋友，我看到你的这个能量当中有这种失望的、悲伤的、难过的能量出现。那么，首先第一个啊，我觉得这个能量就是在告诉你，你必须要承认，比方讲这是一段业力的关系，或者是说你必须要看到，你也许被骗了，或者是对方可能骗了你。这个能量首先你得承认，你不能去逃避。在人与人之间的相处里面，也许你一开始对这个人的期盼很高。也许你一开始根本就没有想过所谓的被欺骗、被隐瞒，而是你希望的是公开的、浪漫的，或者是友好的，对吧？坦诚的，值得你们相互去信任的这样的连接。可是问题是，当下你们已经发现了这段关系里存在问题，当下你们已经看到了这段关系里存在隐瞒，那么我们就不能够再自欺欺人了，我们就不能够再为这个人去找借口，我们就不能够在我们所谓的自己骗自己了。第一个，当下你不知道的因素以及潜在的发展，就是我看到你们两个人之间的这段关系，一定要有一个说法，或者是说一定要有一个啊所谓的判定。你们要知道什么地方要停下来
，什么地方需要去止损，什么地方需要去开始啊，不是让这个这个跑错的轨道继续向前，而是大家停下来，回来，停下来和回来，就是我们这边看到的深度的细胞疗愈，要去疗愈自己，要去能够接受这个过程里面我们所受到的伤害。我们要能够承认这段关系当中存在的问题啊，以及给我们造成的影响。我们要能够在当下的这个地方停下来，去真正的把能量收回来给自己，去看向自己究竟有哪些地方受了伤，对吧？身体上的、精神上的、情感上的，我们要开始，我们要开启这条疗愈之路。我们要开始去关注自己的世界，关注自己的内心，关注自己的身体健康，什么地方也许。平衡被打破，什么地方我们需要去让自己得到一种能量的补充，或者是得到一种休息？所以我看到，首先啊，这个保健石的逆位就是要告诉你啊，第一副牌的朋友，我觉得宇宙在告诉你停下来啊，停下来，并且真正的看清楚这个地方需要你们去改变了，不能够再让这个错误的方向继续向前了。第二个能量是圣杯八，这张牌呢是什么？是放下。有的时候啊，我们必须要放下，我们才能够重新启程。这张牌圣杯八啊，我觉得第一副牌的朋友，在你们当下所遇到的这个难、这个难关里面，或者是当下你所遇到的这个痛苦当中啊，只有你真正的让自己，我们所谓的情感放下，才是真正的跟这个业力断开。其实有的时候啊，分手这两个字很好说。我们一秒钟就可以把这两个字说出来，我们只需要两秒钟的时间就可以把“分手”两个字打在这个我们所谓的这个讯息当中传递给对方，或者是说我不干了，我不做了，我们两个人就这样了，对吧？这些事情，这个语言表达出去很容易，可是呢，真正的断开能量的连，就是真正断开能量的连接，它不仅仅是形式上的所谓的“我不再跟你继续了，我们结束了，我们分手了”。有的时候，更多的是我们能不能够从这个人的能量当中抽离出来。抽离出来的最好方式就是关注自己。所以，我们看这个圣杯八啊，就是能不能够把这段情放下来，能不能够不再去啊，因为对去过去已经发生的对与错去纠结，不再去纠结是谁对谁错，不再去埋怨自己的不好，也不再去埋怨对方的不好。而是真正的接受这件事情已经发生了，这件事情已经结束了，而我要去新的未来了，这才是真正的情感的放下。当然了，这个能量圣杯八对于这个情感当中受到伤害的朋友们来讲啊，其实它是很难的。啊，这个放下如果那么容易的话，那我们都应该是很轻松的啦，对吧？为什么我们还这么的难过？为什么当下你还这么的我们所谓的啊痛苦流眼泪呢？是因为不好放。是因为放不下，是因为啊、呃、忘不了，对不对？因为你跟他的这个关系里面，第一副牌的朋友肯定有一些曾经让你们很感动，或者是曾经让你们很很兴奋，让你们很开心，让你们觉得难舍难分的，对吧？点点滴滴是围绕在这里的。很多关系是很复杂的，它不是一概而论的，它不是啊、呃、只有坏只有好，没有那么的简单。尤其是在人与人的关系当中，它是一个很复杂的、很综合的一个，你有就是夹杂在一起的一个啊总体能量信息，对不对？所以说，这个所谓的放下是既放下痛的、恨的，还要放下爱的和美好的。嗯，好，我们继续啊、哦。当下呢，你不知道的因素以及潜在的发展，宇宙还有一张牌，就是这个火元素七的逆位。这张牌呢，我看到是什么？就是在当下，我们刚才已经连接到有一些沟通，对吧？所谓的带着爱去表达，带着爱去破解当下的这个关系，我们要去把这个冲突转化成一种灵魂的成长。宇宙说啊，这个火元素七，在你们接下来的沟通，在你们接下来的表达里面，可能你会发现最难的不是把语言说出去，最难的是怎么样让双方彼此放下这个心墙，或者是放下心房。对吧？防备的防，然后呢，让你们两个人以一种能够把心给打开，能够让双方彼此愿意去倾听，并且不带有那种所谓的责备的方式，让你们两个人都能够看到这段关系里面自己的对与错，都能够更多的是反省自己，而不是责怪别人。那么在权杖七这里啊，而且是一个逆位的
。我感觉到是什么呢？就是很多第一副牌的朋友啊，要做好一个选择，或者是做好一个心理准备。在我们进入沟通、进入到疗愈的这个过程当中啊，它不是说好像我们一做，或者是马上就能够做到，也不是别人跟我们沟通寻求我们的原谅，我们马上就可以原谅他。而事实上，有的时候可能有一些问题，有一些啊所谓的这个冲突啊，是没办法原谅的，对吧？但是呢，这个原谅，当然了，我们这个原谅并不是说要原谅别人，其实更多啊，这个原谅的能量是让自己可以放下。是放过自己的对与错，权杖七啊，嗯，其实我看到这段关系里真的是存在一些挑战，因为在你们就是当下的这个能量里面，我看到你跟他双方两个人都有一点点非常的敏感，都有一点点可能非常在害怕受到任何一点的刺激，或者是在很害怕对方啊再来攻击自己啊，因为我看到你们两个人相当于已经是受到惊吓的两个灵魂。或者是你们两个人已经都发现自己啊，可能在这段关系里面，就是都受到了一些误会啊、误解啊，因为是冲突嘛，可能自己都受伤了，你受伤了，他也受伤了，对吧？那么在这个火元素七这里啊，我看到就是说，当下呢，你们其实需要去，首先要把自己的能量调整好，首先要让自己能够得到一种深度的细胞疗愈，你们才能够以一个更加积极、更加正向、更加有爱和力量的方式去。无论是对别人诉说，还是去接受别人对你的诉说，啊，这个是火元素七，把所谓的这种啊误会解开的沟通，不要把它当做一种攻击，而是说就事论事，更加理性的、更加中立的去聊，对吧？更加理性的、更加中性的去分析，去站在对方的角度想一想，也许我们。才能够真正的看懂整个事件、整个关系的全篇，而不是只一味的看到自己眼中看到的镜像。好，最后一张牌啊，那么当下你不知道的因素、潜在的发展有什么样子的能量给你啊？我们这里有一个火元呃土元素四，这张牌是在讲什么？这张牌就是在讲，其实在这段关系里，第一副牌的朋友，我看到你跟对方两个人呢、啊、都非常的执着，你跟对方两个人都属于那种。啊、呃，我们看到魔法师嘛，也许你的能量本来就是对自己想要的东西坚定不移，本来对自己的这种所谓的理想啊，就是嗯很清楚的，不会轻易的被别人影响的。可是呢，在这里啊，我看到对方可能跟你一样，他也是属于那种意志力非常坚强的，他也属于对自己想要的东西很明确的。在这个土元素四的逆位当中啊，其实我能够感应得到，随着时间的。流淌，随着时间的推移，随着你们两个人各自进入到深度的细胞疗愈里面，你们会开始慢慢的放下一些执着，你们会慢慢的开始去放下一些对一些事情就是判断的一些坚持。有的时候啊，一味的坚持，可能也没有办法真正的解开这个冲突，也没有办法真正的解开这个矛盾。虽然有些地方我们是没有办法去妥协的，可是呢，至少有一部分的能量啊，我觉得。你跟他之间要找到这个折中的点，你跟他之间要找到你们相互能够共同都能够同意、共同都能够去至少接受的一个点。金币元素四啊，嗯、呃，如果当下第一副牌的朋友啊，你觉得自己没有办法去放下任何的，比方说你的坚持，或者是说你感觉到对方没有办法去做任何的改变的话，那么随着这个时间的推移，你会感觉到。这个人会变得更加的柔软，你也能够感觉到自己啊，就是这个心墙会慢慢的往下降，你也能够感受到自己开始能够接受一些对方给你的解释，或者是说对方想要对你去诉说的、说明的一些啊事件啊，或者是他的苦楚啊等等。我是看到这种很坚硬的，或者是很抗拒的能量啊，在未来它会慢慢的下降，会慢慢的松下来。会慢慢的，我觉得是两个人的心啊，都一点一点的打开。这呢，完全是因为你们两个人都在自己的世界当中，我觉得是做足了疗愈，做足了所谓的能量的一种补充，让自己啊可以有更多的爱，让自己的能量可以更加的柔软。不仅仅是宇宙啊给我们的能量，让我们变得柔软。同时呢，我也看到第一副牌的朋友。当我们能够去原谅一个人，当我们能够去在这样子的一种啊，我觉得是很有一点带着背叛、带着隐瞒的能量当中做一个疗愈、做一个成长、做一个所谓的灵魂的觉醒的话，那么接下来的你
啊，也会变得更加的宽容，也会变得更加的大度，也会变得更加的，我觉得是有能力啊，有能力去接受。就像我们这个心胸宽广啊，它这个东西是需要去锻炼的啊，不是人一生下来好像什么事情都可以接受，而是在磨砺当中，或者是啊磨练当中提升自己，对吧？这个是母亲的能量。我们讲到母亲啊，我们其实可以去这深入的去想一想啊，其实母亲啊，在照顾孩子的时候，要承受很多很多的痛苦啊，无论是从十月怀胎，还是说到后来要这个带这个小孩子，母亲呢，可能在很多时候啊，在当下的这个能量当中，我们都觉得母亲她很伟大，可是母亲的伟大究竟在哪里？其实很多时候，母亲的伟大在于说，她吃了很多的苦，她受了很多的委屈。可是他却不抱怨，可是他却不埋怨，可是他却坚持默默的付出。那么作为母亲的能量，他最后又得到了什么呢？我们想一想，母亲她最伟大，或者是她最幸福的是什么？就是看到自己的孩子，对吧？也就是说，他所酝酿的一个东西得到落地，落地生根，得到一种成长。所以说，第一副牌的朋友啊，我想让你们知道的是什么？当下你不知道的因素潜在发展，他要带给你的成功是让你接下来。有更加足够的能量，有更加足够的能力去孕育自己真正想要去创造的一个孩子。这个孩子是打个引号的，也许这个孩子是未来你想显化的一段关系，也许这个孩子是未来你想去嗯创造的一个项目，对吧？这些都是你自己按照自己的心愿，按照自己的主意去重新。制造或者是重新创造的一个全新的未来，这个就是母亲的能量啊！这个是母亲的能量。好，我们现在来看一下今天的这个来自宇宙的指引跟建议。嗯，好，我们来看一下啊，来自宇宙的指引跟建议，当下你不知道的因素以及潜在的发展。能够带给你什么样子的成功？我们来让宇宙给我们一个指引和提示。嗯，感恩宇宙。好，第一张牌是世界，这张牌很棒哦。这张牌其实有点像我刚才看到的那个能量啊，就是说，可能有一部分朋友就想。那我变得心胸开阔，我变得可以疗愈，我变得可以放下，我变得跟这个人关系可以和解。那对于我来讲，那真正的好运，或者是说我最后又得到了什么呢？宇宙在这个地方给了我们一个解释，就是世界。什么叫世界？就是最终你会看到一个幸福的你，最终你会看到这个关系有一个 happy ending， 最后终你会看到人生的这一个章节，最后是一个善终。啊，善终的意思就是说结尾的很好。嗯、呃，大家想一想啊，其实有的时候关系如果真的处理的不好，那个结尾很难看，那个结尾是让人觉得很遗憾的。那个结尾也许是爱人变仇人，那个结尾也许是啊业力再一次的加深。可是第一副牌的朋友，你看当下你的这个能量啊，当下你的这个能量，宇宙在告诉你，你跟他的关系会得到和解。你跟他的关系，这一个人生的章节会有一个非常快乐的结束。你会看到自己变得更好，你会看到自己解脱，你会看到自己从这个牢笼当中所出来，你会看到自己接下来啊，可以去酝酿一个全新的、你想要的、幸福美好的一个关系。这不就是最好的一个我们所谓的自己的得到吗？宇宙说，这段关系你们将进入到一个。我们所谓的 full cycle， 也就是说这段关系走完了，这段业力要结束了。那么这个业力结束之后，你将得到的是精神的成长，你将看到我们所谓的全新的智慧，你将看到的是自己对于感情、对于人际关系里面你的真正的体会，你真正的体悟。那么在接下来，我相信第一副牌的朋友，你一定将遇到更好的人，你一定将遇到更好的关系，或者是说，你可以让这段关系啊。所谓的升华和改变，从业力变成祝福，啊，从业力变成祝福，你将看到的是你自己的这种，我觉得是升高
啊，就像是宇宙把你拔起来一样，你的能量提升了，你的频率提升了，你觉醒了，对吧？一个章节要以胜利和成功的方式结尾，而你要进入到新的显化，而你要进入到新的创造里去。好，第二张牌，哦，当下你不知道的因素，潜在发展，啊，带给你的成功。然后我们这里是 Five of Area， 宇宙说，你不需要一个人啊去经历当下的一个挑战。宇宙在你的周围安排了很多的助手，或者是宇宙会给你一些帮助。积极的想法啊，对未来的憧憬，以及对宇宙的信任，对自己的自信，能够为你创造满意的未来。这张牌呢是所谓的啊金币元素五啊，这张牌是什么呢？就是当下你心中所期盼的美好。尽管我们眼前看到是圣杯五，对吧？我们现在看到这个能量有小偷啊什么的，业力啊什么的。尽管当下并不是我们最期待的样子，但是我们心里要知道我们想要的样子是什么。我们心里要知道这个疗愈之后的自己应该是什么样子。所以这张牌呢，我看到来自宇宙的一个指引跟建议是在讲什么？就是在告诉。第一副牌的朋友，你可以，你可以心愿完成，你可以理想实现，你可以去改变当前你不想要的东西，你可以去结束掉这所谓的业力，你可以去创造自己的命运，对吧？你心中你想法当中的美好，能够通过自己的实际行动变成现实。所以我看到这张金币元素五啊，它是一种更加接近于疗愈的能量。宇宙说，你可以疗愈好自己。你可以去改变命运，你可以让自己啊过成你心中最希望、最理想的那种样子。嗯，好，最后一张牌。好，最后一张牌，哇 ，Six of Gabriel， 这张牌是成功牌。嗯，宇宙说恭喜你啊，你做的非常的棒，你做的非常的好。现在呢是时候去，我们所谓的 move on， 就是往前啊，去走你人生的下一个章节，奖励，嗯，我们所谓的这个奖品哈，还有升职啊，还有这种助学金，或者是啊有这种金钱的帮助啊，会接下来啊宇宙带给你。所以我们看这个能量非常清楚，宇宙说他要带给你的成功是让你真正的完结你现在所经历的这样子的一段关系。让你真正的以一个我们所谓的 happy ending 快乐的结尾啊，去结束掉现在人生的这一个阶段。那与此同时呢，宇宙说我会带给你帮助，我会带给你帮忙，你不需要一个人去经历所有的一切。接下来宇宙会让你成功，在成功当中他会给你奖励，在成功当中他会给你金钱，在成功当中他会给你富足。有一些朋友啊，我看到宇宙可能会以另外的方式奖励你。比方说，我们当前看到是这个情感方面的，是人际关系方面的。我看到宇宙接下来可能会在金钱方面、工作方面、个人能力方面让你提升，让你有好运，甚至是在金钱方面派给你更多的回馈，或者是派给你啊更多的一种封赏吧。嗯，所以说，呃，第一副牌的朋友啊，你要相信的是能量守恒定律，你要相信的是世界吸引力法则。当一切的一切结束，当一切的一切以一个好的方式啊去完结，那么你就知道，其实你的好运就要开始了，你就知道你的转运即在眼前。那么恭喜第一副牌的朋友啊，人生的旧篇章即将结束，而你的未来将会是充满成功、充满喜悦、充满富足的。那么这里呢，就是我们今天所连接到啊，当下你不知道的因素以及潜在的发展。带给你的成功，来自宇宙的指引跟建议。那么，希望这样子的一期占卜呢，能够帮助到第一副牌的朋友，也祝福第一组牌的朋友未来一切好运。那我今天呢，就讲到这边，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第二副牌组的朋友。你们呢，选择是这一颗蜂蜜方解石，或者是琥珀方解石。好，放在这里啊，给你们做参考。今天呢，我们要来占卜的主题是要来看一下当下有哪些你不知道的因素，或者是潜在的发展。
带给你如何的成功。那么，在我们进入到今天的占卜内容呢，我们首先啊要为第二副牌的朋友抽出我们今天能量的一个验证。那么。在今天的占卜当中呢，我有提前为大家抽到了一些神谕卡，等会儿我们来一起看。我们首先来抽牌，让我们一起连接宇宙的能量，来找到第二副牌组的朋友啊，当下你的一个能量的显化，又或者是说来自宇宙的指引。当下你的能量状态是如何的？我们来看这个内容。嗯，宇宙，请你告诉我们啊，选择到第二组牌的朋友，当下你你的能量是如何的？当下你能量是什么样子的情况呢？感恩宇宙。好，第一张牌卡是 Queen of Shells， 这个是圣杯皇后的一个逆位。嗯。第二张牌 ，The Shadow， 这个是阴影啊。那么传统塔罗牌里面呢，这里是恶魔的能量。第三张牌，我们抽到的是 Seven of Feathers， 羽毛七。嗯，好，我们来看一下啊。来自第二副牌的朋友，当下你的一个能量来自宇宙的指引是什么呢？呃，我们这边啊，皇后、贝壳皇后、阴影、羽毛七。我们首先来看一下这张牌，就是这个圣杯皇后的逆位啊。这张牌其实让我看到是内在情绪当中，第二副牌的朋友，当下也许有一些地方让你觉得焦躁不安，有一些地方呢，让你们觉得没有办法去心中充满爱的去面对。而是你的内心当中可能有一些恐惧，有一些对于未知的一些焦虑啊，所以说在你的内在的世界当中，有一些不是很稳定的状态或者是因素存在于你内在的一个世界，它并不当下可能真正的在你的眼前，或者是外界的人们可以发现，而是在你内在的一个世界，在你的情绪的啊内在世界当中，我看到有一部分的朋友啊，有一点像是不平静。被这个波涛汹涌的能量所干扰、所影响，所以说，有一部分的朋友啊，当下可能这个生活里面存在一些 temptation 诱惑，存在一些你觉得未知的，或者是让你担心的、焦虑的啊一些因子啊。等一会儿我们来具体看。第二张牌 shadow， 这张牌其实我看到是什么？包括我们这个水元素皇后的逆位。第二组牌的朋友，当下在你的内在世界里面，你现在处于弱势位，为什么呢？因为在外界的能量当中，你现在是被外面的能量牵着走。在阴影的能量当中，我们每个人啊，一个是阳光的，一个是阴影的，每一个人就是有两面性。而当下我们在这个能量的收集里面，我们更多的看到的是阴影面，我们更多的看到的是一种好像自己的力量被别人抽走了。自己的这种主宰权被别人拿走了，是这样子的一种感觉。所以说，在这样子能量之下啊，我觉得很多第二副牌的朋友，也许你们的焦躁、你们的不安、你们的所谓的恐惧，是因为当下外界的能量有一些干扰，又或者是说某个人、某件事情，让你们产生了巨大的吸引力，让你们产生了巨大的那种诱惑力。可是呢，你们又需要去。付出才能够得到，所以你们在权衡利弊，所以你们在考虑一二，所以你们在想象着，或者是在真正的问自己的内心啊，灵魂的拷问，究竟值得吗？啊，究竟是不是应该那样做呢？究竟是不是应该那样选呢？嗯，好，最后的一张牌 ，Seven of Feathers， 这个是羽毛七。这张牌卡啊，我感觉到有一些朋友啊，仿佛我这边听到的是，你当下在这个做事，或者是当下生活的这个节奏和习惯里面，可能你发生的是自己有的时候没有办法，就是，嗯，怎么讲呢？就是你很小心，你很谨慎，可是总是担心自己没有做得很完满，总是担心自己啊，是不是怕被别人抓住什么小辫子，或者是担心自己有什么地方有漏洞。
。所以呢，在这张牌卡的能量当中，我看到很多朋友就是在生活里面，你是过于的小心谨慎，或者是说你真的是有一些啊事情，有一些人啊，让你不得不去谨慎的面对，又或者是当下在你去面对外界社会、外界世界的时候。你得小心谨慎，你得夹着尾巴做人，你得把某一面的自己那个真实的声音隐藏起来，为求的是自保，为求的是未来可以有这种啊我们所谓的选择的余地和空间，为的是能够让自己啊摆脱对这个外界能量、外界条件的一种束缚和约束。所以呢，在这样子的能量情况下，我看到很多第二个牌的朋友，也许你们现在的能量里面需要的是一种接地。你看，你们选择的啊，蜂蜜方解释，它紧密的和我们的大地母亲盖亚连接在一起。我觉得你们选择到这颗宝石，是你们内部世界所渴望的平地，是你们内在世界里所渴望的一种落地，也就是 landed。啊，可能有一部分的朋友在当下的能量当中，犹如在远行，在船上，在海中，你们向往的是陆地。你们向往的是岛屿，你们向往的是自己能够真正的稳定的啊，行走在陆地，摆脱这个狂风暴雨，摆脱啊长长的昼夜对你们的干扰和情绪的影响。你们希望的是自己能够，比方说可以光明正大的，或者是比方说，呃，我们所谓的啊，呃，不顾及那么多，不用去考虑那么多，而是很简单的生活。这个呢，就是我看到。第二个牌的朋友啊，当下在你们的这个能量磁场当中，我们所收集到的一些讯息还有内容。好，接下来我们来看一下今天我为你们抽到的这个能量牌卡。第一张牌 ，Mature Woman， 成熟的女人。第二张牌 ，The Nectar， 花蜜。第三张牌 ，companionship， 月亮在天平，然后 forge，don't follow， 就是往前，不要去跟随别人，啊，自己去，我们所谓的啊，披荆斩棘，自己去打开一条新的方向，一条新的道路，而不是跟着别人走，而不是被别人牵着鼻子走，嗯，然后这里是 star brothers， 这个是。啊，我们所谓的啊 ，Hours Energy 所代表的是一种疗愈、重生，以及来自星际啊派给你的守护者、支持者和兄弟姐妹。嗯，好，我们来看一下啊，第二个牌的朋友，你们的能量，我们把这个牌整理一下，然后呢，我们来抽牌。嗯、我们来看一下啊，来自宇宙的指引跟信息。当下有哪些你不知道的因素、潜在的发展，带给你如何的成功，或者是好运？感恩宇宙。好，第一张牌 ，Tower， 塔牌。第二张牌是这个 Transformation， 嗯。当下不知道的因素，潜在的发展，带给你的成功和好运，请宇宙给我们指引，感恩宇宙。好 ，Six of Shells， 贝壳元素六，最后一张牌 ，Emperor， 皇帝牌，嗯，能量越来越强了。嗯，我们来看一下啊。当下有哪些你不知道的因素、潜在的发展带给你的成功和好运？首先啊，第一个能量我觉得非常非常的就是强烈啊，就是这个来自于成熟女人这里告诉我的一个讯息和指引。我看到第二副牌的朋友啊，当下在你的生命当中有一个能量很强的人，这个人呢有可能是一个成熟的女性。当然了，我们这边啊，这个女性的能量需要大家去做一个就是。啊，甄别，因为这里不一定女性代表的是女的，就是我们所谓的这个啊性别啊，也有可能这是一个很成熟的男性。但是呢，在这个人的能量当中，他有女性的能量磁场，也就是在讲啊，无论这个人是男性别还是女性别
，这个人的能量里面有温柔的、有温暖的、有被动的能量。同时呢，这个人呢、啊，他是一个非常成熟的人。我看到这个人在你生命当中啊，在你当下的这个能量里起到一个很重要、很关键的一个因素。这个人呢，有可能啊，会在你当下的生命里面，就是为你带来非常大的影响和改变。又或者是说，这个人呢，将在你的生命当下啊，为你带来很好的支持以及能量的补充。他既有可能是在生命当中充导、充当着你的一个能量，我们所谓的导师；又或者是说，这个人是你生命当中当下你不知道啊，你即将遇到的一个贵人形象；又或者是说，这个人啊，他在接下来你的生命当中会跟你连接在一起，因为我们这里看到月亮在天平。你会跟这样子的一个很成熟的女性或者是男性建立起强大的连接，你们的这种关系，你们的这种强大的连接将会为你带来，你看花蜜。什么叫花蜜？花蜜啊，这个能量有一个典故。据说呢，在很古老的印度的这个文化当中，或者是印度的这个神话里面啊，其实这个花蜜呢是一个 substance， 它是一个物质。这个物质呢是大家久久寻求的。长生不老药，<笑>我们在那个呃神话故事当中应该也有听过吧？长生不老药，对吧？它是个 medicine， 它是一个生命的一个我们所谓的很神奇的因子，它是一个物质元素。只要你拥有了它，你就将从我们的这个啊、呃、凡人，对吧？肉体凡胎变成永生。那么这样子的一个能量，这样子的一个物质，是人类。苦苦追寻的是在神话当中出现的，那么这个 nectar 这个能量所预示的是我们生命当中所看到啊，能够把凡夫或者是凡的能量变成神的能量，对吧？它是一种极大的能量的显现，同时呢，它还是一个所谓的啊，带有一点 mystical 神秘的、神奇的啊这样子的一个能量。那么在这样子能量当中啊，我看到是什么？我觉得第二副牌的朋友，你当下不知道的因素是什么？我看到是在于说你跟一个人的关系啊，能够为你接下来或者是你的这种成功带来非常大的不同。当我们获得长生不老药之后啊，我们将焕然新生，我们将从一个可能啊，我们在讲长生不老啊，可能这个人他快死了，或者是这个人他已经很老了，他觉得生命即将到达尽头，所以他苦苦的追寻长生不老。他苦苦的追寻自己能够啊不要死，或者是不要结束，或者是说生命当中已经变得非常的索然无味。而当我们得到这所谓的 nectar 花蜜，我们将重新获得无穷无尽的能量，我们将重新获得对生命的热情，我们将重新找到啊曾经那种年轻有活力啊那种时候的状态。所以说，我们看到这个能量啊，我觉得当下宇宙呢，在你不知道的地方，当下你不知道的这个因素以及潜在的发展，就是为你埋藏一颗种子。这个种子是你跟人，你跟一个人啊，我觉得是跟某一个人的一个很重要的关系，一个很重要的连接。这个人呢，他非常的成熟，他能够带给你指引，他能够给你帮助，甚至说他能够让你啊，在你的生命当中或者是生活里面吧，为你指点迷津。这个人呢，就如同你生命当中的一个长生不老药，可能对于有一部分朋友来讲，你当下的这种不平静的、不稳定的精神状态，也是因为你跟某人的关系，或者是说你对当下生活的不满意、不满足，又或者是当下你看到了你内心当中的一些渴望、你的一些追求、你的一些欲望，可是，在当下的这个状态和条件里，你还没有办法通过自己的这种方式啊得到它，或者是当下还没有办法通过自己肉眼能够看到的。寻找到这样子的一条可行的方案和路径，得到心中真正的理想，去收集你需要的资源，然后呢，充当魔法师把它变现出来。宇宙呢，在当下你不知道的地方，已经为你安排好了这样子的一个契机。这个契机呢，就是不是一个人去完成，而是跟另外一个人紧密的连接在一起，去完成你的理想，去实现你的心愿。当下。你心中之所欲，当下你心中真正想得到的却得不到的东西，能够在未来通过跟一个人的连接，跟这个人的关系，跟这个人的合作当中实现你的理想，让你当下可能有一点觉得啊、呃、恐惧不安，或者是觉得有点索然无味的生活，变得重新焕然新生，让你重新能够感受到生命当中的那种甜蜜和味道。
这是不是一种很美好的感觉呢？感觉到这个第二组牌的朋友啊，在你真正需要帮助的时候，宇宙呢是一定会派来一个很啊，我觉得是很神奇的一个能量，或者是很神奇的一段缘分吧，来助你成功，或者是拉你一把。好，我们接下来再来看啊，我们这边还有一些牌卡，我们这里呢，第一个啊出现的是 Tower。大家有哪些你不知道的因素，或者是说潜在的发展，能够为你带来如何的成功？我看到很多第二副牌的朋友，其实呢，在你生命当中所酝酿的是和一个人的连接，是和一个人的关系，是和一个人的合作。当你遇见这个人，当你跟这个人展开了这所谓的缘啊，你就会发现你的生命会发生巨大的改变。我们看到这个 tower， 也许曾经的你啊，是一个人孤军奋战。也许曾经的你呢，但当你面对生活里的，比方说迷茫，当你遇到生命当中的挫折的时候，你都得自己一个人扛，你都得自己一个人去想，你都得自己一个人去解决。可是呢，当你遇到这个人之后啊，你可能会发现很多事情你都不需要一个人孤单的去扛起，而是你可以通过跟这个人的连接，跟这个人的分享，跟这个人的讨论，去一起制定方案，一起去解决问题。而这个人呢，能够为你带来的，可能会让你发现啊，你会有新的感悟，你会有新的体会，从而你过去的一种解决问题的方式，或者是过去你去嗯处理人际关系的方式啊，都会发生一些变化。你会对未来的自己，我觉得是更加的满意，从而你能够看到当下的自己究竟哪些地方是不够的，是不足的，是需要去改变的，是需要提升的。第二张牌，我们这里看到的是 transformation 转型。我看到的是啊，其实第二个牌的朋友，你们可能当下自己不一定能够感受到。我觉得你们其实现在在一个过渡期，你们在一个能量的转换的地方。当下之所以啊，在你的生命当中，你看到了一些镜像，这些镜像可能是一些诱惑，这些镜像可能是你内心的不安，这些镜像可能是你想得到却还现在不能看到、现在不能得到的一些东西。之所以在你的眼前会呈现这样子的能量状态，是因为你现在正在经历着转型。转型是在说当下你可能已经发现自己的生活啊，有一些地方你不是特别的满意，你不是特别的满足，你不是特别的欣喜。而看到未来那个另外的一个地方，有你需要的一切，有你想得到的一切，所以你必须要经过这所谓的过程，所以你必须要自己要去改变。所以你看，这个过渡期是让自己啊离开当下的一个困局，或者是离开当下的一个不平静的心境，让自己真正的转型，让自己真正的改变，从而呢可以真正的获得自由。什么叫自由？当我们能够得到自己想要的一切，当我们能够随心所欲的去生活，这就是一种自由。如果当我们心中有一个欲望，当我们心中有一个念头，可是却得不到，可是却完成不了的时候，我们就会自然而然的，我们就会不受这个控制的啊，被牵制、被困住，这就不是所谓的自由。那么第十三号牌 transformation 啊，我看到很多啊，第二副牌的朋友啊，我觉得在你们的能量当中，现在当下你不知道的因素里面啊，其实你已经在变了。这个变可能当下并不是物理的、物质层面的改变。这个变可能是你思想当中的改变，是你有了一些新的念头，是你有了一些新的想法，是你在心心里面啊，可能对宇宙已经下了一个新的订单，改变了你的心愿，或者是已经下达了一个心愿的订单。宇宙在当下正在为你调试，宇宙呢在当下正在为你啊派来一些能够帮助你、相助于你的人。再来，我们这张牌，圣杯元素六。这张牌我看到是什么？我觉得当下啊，其实这个能量的改变是非常明显的。当下第二路牌的朋友，如果你觉得圣杯皇后的逆位嘛，心里有一些不痛快，心里有一些不舒服，心里觉得有一些啊不开心，那么当下你不知道的因素就是在未来的这个道路当中，无论是经历重大的改变，还是让自己彻底的改变，对吧？外界的改变。内在的改变，其实这一切的变化都是让你能够真正的进入到你觉得快乐、你觉得幸福的地方。第二个牌的朋友啊，这个快乐跟幸福啊、呃
，你们的快乐跟幸福，我看到跟别人有一点不同。第二次牌的朋友啊，我看到你们内心当中这个快乐跟幸福，是你们曾经就看到过，你们曾经就经历过，或者是曾经啊，你们在别人身上其实有发现过的一种快乐跟幸福。它并不是你一个人去创造出来，一种从来未曾经历、从来未曾感受的。而是说，我看到第二个牌的朋友，你们要的这种快乐跟幸福，更加接近于我们所谓的原始的，我们所谓的更加啊这种原本的初心的，对吧？真实的这样子的一种感觉。这张牌圣门元素六啊，其实有把我们带到童年的世界，我们所谓的内心小孩的那个世界，在我们还是孩子的时候，在我们还是很小的时候，也许我们就已经感受过。看到过快乐的样子，也许那个快乐是让自己觉得说我每天可以去做自己喜欢的事，也许那个快乐是自己每天可以跟自己喜欢的朋友啊有说有笑玩游戏，对吧？也许这个快乐是我们曾经有一个梦想，这个梦想是让自己成为医生，这个梦想是让自己成为飞行员，这个梦想是让自己成为冒险家。这些梦想在自己的心里，曾经的那个小孩子的心中，无论是以这种。角色扮演啊，还是玩游戏的方式呈现。可是那确实让我们曾经很快乐过，那确实曾经让我们非常的啊享受那个过程，对吧？那么我看到第二个牌的朋友啊，其实呢这些你不知道的因素和潜在发展当中，我看到他们也许会把你带回你原本最初希望成为的那个自己，他们可能会把你带回你曾经内心小孩曾经感受过的幸福和快乐的形状里面去。有一部分的朋友啊，我看到，因为在你的这个能量当中，你不知道的因素里面，宇宙为你安排了很多种子，宇宙为你埋下了很多的缘分。这些缘分呢，是你在未来会经历的；这些缘分呢，是你在未来会看到的。这个缘分呢，不止一条。虽然我们当下看到了一个很成熟的女性，这样子的能量出现了，这是你未来会经历的一个很重要的缘分。可是呢，我看到除此之外。第二个牌的朋友啊，你可能还会有其他的缘出现，这些缘呢可能是啊，比方说新认识的朋友，这些缘呢可能是你跟儿时的一个朋友啊再次的相遇，这些缘呢可能是你又看到曾经的那个梦想啊在别人身上实现了，于是激起了你自己内心的一种澎湃，你也想去重新啊我们所谓的开始，或者是让自己重新走到那条属于自己的正道当中。这些能量啊，可能还会在你的感情，在你的家人身上啊，我觉得是重新出现。所以说，在未来，或者是说在当下吧，宇宙已经为你埋藏的这个你不知道的因子，就是在不同的人身上看到你自己需要的不同的点，在不同的人的身上看到自己当下内心所缺乏的是什么，在不同的人的身上，在不同的缘分当中看到自己内心真正所。希望的、所喜欢的是什么？究竟什么才是当下你生活里的解药？究竟什么才是你当下生活里的这个花蜜，让你觉得生活是甜蜜的，让你觉得自己的生命是有意义的、有价值的一些东西？最后的一张牌，我们看到这里啊，是 Emperor 这张牌呢是大皇帝，大皇帝牌啊，它所指的能量是 Focus and Stability。意思是集中力，然后是稳定性。其实当下啊，第二排的朋友，我们可以看到是啊，也许当下在你的能量当中有一些不安，在不安当中，也许你就没有办法去集中自己的能量，就没有办法去集中自己的资源，没有办法去集中自己的力量，去在一个很明确的方向当中去，比方说打拼，或者是在一个很明确的方向啊去努力。可是呢，在当下宇宙这里啊，潜在的发展里面，你会看到自己通过这样子的一次转型，通过外界宇宙给你的一些变化和改变，你会找到自己的路，你会看准自己的方向，从而你可以把能量啊非常集中的打在你需要的地方，从而呢，你可以去显化和创造你生命当中一直所期待的稳定。这个稳定不是无聊，不是索然无味，这个稳定是甜蜜的。你看 ，nectar。这个稳定是充满青春、充满活力的。所以说，第二个牌的朋友啊，其实我能感觉到，就是当下这个很重要的因素吧，呃，或者是这个潜在发展里面啊，我觉得是你跟其他人的一种缘分。
有的时候啊，跟一个人相遇，跟一个人相连，或者是跟一个人相知，是需要一些契机，需要一些缘分的，需要一些因子的。宇宙当下呢，在你不知道的地方，就是在为你埋葬这些因子，让你跟某人的关系，你跟很多人的关系，一点一点的啊，就是在生长，一点一点的在建立起来。当你真正的跟这些人的连接打开，或者是打通人际关系嘛。你就能够感觉到啊，其实有的时候我们并不是在这个世间所遇见的人都是恶缘，我们并不是在这个世间所经历的人都是骗子，而是我们可以在自己能量的转换当中去结识善缘，去结识助缘，去结识那些真正能够帮助我们，那真正我们可以去帮助，跟我们有缘的啊，比方说灵魂当中的兄弟姐妹，灵性当中的灵魂伴侣，对吧？我们可以去建立在一个稳定的。相知相惜的、相互理解的基础之上，这种啊值得信任的、令人感觉到安全的关系，在这样子的强大的关系网里面啊，我觉得每一个人都会找到自己的角色，每一个人都会找到自己的归属，每一个人都能够在这段关系里面啊，我觉得是感受到生命的生生不息，重新看到生命当中的这种像花蜜一般的啊能量的无极限。最后一张牌，我们这里有一张这个 Forge and Don't Follow 啊，这张牌其实我看到是什么？我看到宇宙其实在告诉第二组牌的朋友，有的时候啊，我们不能够太过于被动的生活。我们在讲生活的时候，可能会说我们要顺其自然，我们要这个顺流直下，对吧？不要逆流而上。但是有的时候我们需要逆流而上，但是有的时候我们需要去领导，而不是被领导。我看到啊，当下第二副牌的朋友，如果你觉得自己的生命现在没有你期待的样子，或者是不够你啊期待的美好的话，那么你就需要去成为生命里的主导，你就要去寻找生命当中你缺乏的这个东西，你就要去找到你生命当中这个你需要的解药，怎么样，如何才能让自己的生命啊过得更加的精彩？怎么样才能够重新找到你生命生活里的动力？怎么样才能够让自己我们所谓的啊，究竟你缺什么？有的时候啊，问题本身比这个解答要更加的重要。第二组牌的朋友，究竟是什么在你的啊夜晚睡不着觉的时候啊，萦绕在你的心头，让你觉得求而不得，让你觉得很想得到，但是却好像自己没有办法办到。在你比方说啊满月的时候，在你。睡眠，或者是在你的梦境当中，是什么样子的人，什么样子的事，什么样子的心情围绕着你，让你没有办法平静，让你没有办法，我们所谓的啊，睡得很沉。在这张风元素七这里啊，究竟是什么样子的人，什么样子的事，什么样子的环境啊，一直围绕着你的心，让你没有办法平静，让你一直有一点担忧，一直让你有一点谨慎。这些所谓的你不舒服的、你想改变的点啊，你需要去认识它，你需要去认可它，你需要去接受它，这样子才能够在真正的我们所谓的能量的酝酿当中去改变它，去创造一个新的，去让自己的理想啊变成现实，让自己的生活，我看到是这个花蜜嘛，生活不能够只是咸的，也不能够只是苦的，生命有的时候是真的很需要甜味，所以说第二组牌的朋友。好好的想一想，你究竟想要什么？不要因为别人说不好，从而放弃。因为对于别人来说，不好的东西未必不能够救你，未必不是你生命里的甜蜜。所以说啊，你看这张牌，去弃或者是去打造一条新的道路，你要成为自己心愿的领导者。别人创造的那是他的心愿，别人显化的那是他的理想，那并不是你要的。而你呢，要清楚的知道你的心中你想要的东西是什么。好，最后呢，我们来看一下啊，来自宇宙的指引。所以啊，第二个牌的朋友，你们做好准备了吗？我看到你们的这个过渡期里面啊，这个能量是非常巨大的，不仅仅是内在的改变，还有外界能量的一个变更。所以说，这个是内外一起啊，宇宙要为你去做一些改变和调试。那么你的生命在接下来可能会真的经历非常非常大的变化，对吧？嗯，好，我们来看啊，来自宇宙的指引跟建议给当下的你。第一张牌，这个是 Raphael Ten 啊，十号元素。
，他说让爱和祝福啊充满你的生活，和谐的人际关系，还有这个跟家人朋友的和睦的相处啊，能够使你快乐。从今以后啊，请你永远的快乐。这张牌其实非常明显啊，他就是在讲，我觉得第二组牌的朋友，也许在你生命当中真的是有一些人与人之间的。啊，关系啊，感情呐、啊，对吧？可能是让你觉得没有那么快乐的，或者是说你很希望有这样子的一段快乐，有这样子的一个幸福的家，有这样子的一段啊，值得你去珍藏的友谊或者是情缘。可是你当前却没有，你当前可能有的是别的，却不是你心中真正所想要的。所以你在这条道路当中，也许是物质的世界里面，你感觉不到生命里的甜味。你感觉不到生命里究竟它精彩的地方是哪里，而宇宙呢，当前在告诉你啊，如果你缺少这个，你就要去创造这个；如果你想得到这个，你就要去勇敢的追寻这个东西。如果真的是你心中所想要的啊，是这段我觉得是值得珍藏的关系，或者是值得你永生难忘的缘分的话，那么当下啊，我觉得第二副牌的朋友就是让自己改变，同时呢，接受外界给你的变化，这样子呢，我相信啊。未来的这个生活一定能够使你更加的甜蜜，未来的生活一定能够使你更加的快乐。好，我们来看第二张牌，来自宇宙的指引跟建议是什么？战车牌。嗯，这张牌是宇宙在告诉你啊，要加强你的这种决定性，要加强你的自我控制的能力，你的事业方面呢要继续向前。同时呢，你要认可啊，别人能够为你带来的成功和帮助。这张牌啊，战车，我看到的是来自于宇宙的指引啊，给当下第二组牌的朋友。其实生命当中啊，也许你有些事情啊，真的是，嗯、呃，怎么讲呢？可能是有一些地方跟你的这个心愿啊，有一点背道而行，有一点像是冲突啊，有一点阻碍在这个地方。可是尽管这里啊，宇宙还是在鼓励你，就是你要有决心。如果在困难面前，我们轻易的被打败，那我们可能永远都没有办法到达我们理想的目标。在当下，尽管生命当中有一些地方可能是诱惑啊、阻碍啊，对吧？在挡着你前进，可是你仍旧要相信你自己心中的理想，你仍旧不能够放弃你所追寻的这个花蜜，这个长生不老药。你要控制自己啊，以一种控制自己的方式去控制你的世界。尤其是在你的事业方面，第二组牌的朋友，我听到宇宙在这个地方鼓励你啊，在事业方面你要继续向前，在事业方面你要继续的努力，你要继续的提升自己，这样子呢，你才能够在成功当中找到喜悦，这样子呢，你才能够在未来的这个人际关系里面啊，我觉得是感受到那种更多的自己可以驾驭的一种能力，对吧？有的时候如果这里啊。第二个牌的朋友，就是对于一部分的朋友来讲是感情的话，那么也许在未来的感情之路里面，你需要自己的面包去支撑你的爱情，或者是你需要这所谓的面包去支撑你未来所打造的这个幸福的家，这个家庭成员非常完满的家，对吧？我们在物质的社会当中，我们需要用自己的能力，用自己的物质来让这个我们所谓的情感世界变得更加的丰富和精彩。好。最后一张牌，来自宇宙当下给你的指引。嗯，哦，讲到这里啊，其实有一个能量我还要提一下。嗯、呃，第二组牌的朋友啊，如果说，因为我看到这个十号牌和这个花蜜啊，如果说你当下生命当中寻找的是真的一个药的话啊，你需要一个药来帮助你，就是身体里的一个问题的话，那么宇宙在这个地方、啊、告诉你，其实是调整自己的心态。能够让你当下的这个疾病，或者是当下的这个身体状况啊，变得好起来。你要相信自己可以变好，你要相信自己的这个自我修复能力，在从内而外的调整和疗愈的方式之下，让自己越来越好啊。好，最后的一张牌 ，Emperor 再一次出现了。所以说，第二组牌的朋友，我们可以很明显的看到。当下你不知道的因素啊，就是在未来的这个助缘，在未来的这个关系当中，你将拥有更多的对自己生命的掌控权，你将能够更加稳定的、更加有效率的去生活。如果说第二排的朋友啊，你当下心中其实有很多的梦，当下心中你有很高的一个理想，其实呢，你不要怕，你也不要去担心，这一切都太过于美好，这一切都太过于完美。
。有的时候，只有当我们敢去做梦，敢去想象这所谓的美好和完美，我们才有那么一天可以实现。当下、啊、这个 emperor 的能量，宇宙在告诉你啊，去走自己的路，去听自己的规划，去按照自己的心愿啊去完成。这样子呢，你才能够成功的完成这样子的一次大型的转变。这样子呢，你才能够真正的啊，活得自我，活得精彩，真正的在自己的生活当中去控制，去拥有你心中所想要的一切。你才能够在生命的漫漫长路当中，一直不忘初心，一直活得年轻。好，那这里呢，就是第二组牌的朋友啊，今天我为大家所连接，当下你不知道的因素，潜在的发展。能够带给你的成功和好运，那么希望这些能量啊能够帮助到你，也祝福第二副牌的朋友未来一切顺利。那我们今天呢就先讲到这边，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第三副牌组的朋友，你们呢选择的是这一刻，黑碧玺，放这里。今天呢，我们要来占卜的连接的主题是要来看一下当下有哪些你不知道的因素，或者是潜在的发展带给你如何的成功和好运。那么今天的占卜呢，我有提前帮你们抽到一些神谕卡。那我们在看神谕卡之前呢，我想首先啊为第三副牌的朋友抽出我们今天的能量验证，来看一下当下你的能量情况。我们一起来抽牌，我们来连接宇宙的这个能量啊。我们来一起问一咒，选择到第三副牌的朋友，黑碧玺的朋友啊，当下你的能量情况是如何的？来自宇宙的指引是什么呢？感恩宇宙。好，请宇宙告诉我们啊，选择到第三组牌的朋友，当下你的能量情况，第一张牌 h i r o p h n 的逆位，嗯，大主教的逆位，第二张牌。宝剑骑士的一个逆位，嗯，第三张牌圣杯一的正位，嗯，好，这个能量啊，让我看到是什么呢？嗯，我感觉到啊，当下的围绕在第三副牌的朋友，你们的这个能量里面啊，我听到的是你想学习，你想成长。但是呢，你可能没有足够的资源，或者是你现在需要一个人带你。可是呢，这个精神导师啊，他现在不在你的生命当中啊。这个是 h i r o p h n 我听到的一个信息。又或者是说，当下、啊、你其实很想去听从别人的，跟着一个长者，跟着一个长辈去学习经验，来积攒你的经验。可是呢，这个人当前呢，他不 available。又或者是说，当前在你的工作当中啊，这个领导人。这个你的上级，他不是很配合，他不是很希望去带你，或者是说他不喜欢带人啊，所以有一点像是把你们留在了一个半空中，把你们放在了一个啊没有人照顾的地方，所以你的心情就是我看到啊，就是有一点觉得有点郁闷，或者是说你感觉到自己啊很想成长，很想提高，可是却找不到这个方法，找不到这个打开和解锁的钥匙。第二个能量呢是保健侍者。啊、oh, ，sorry， 宝剑骑士，这张牌是什么呢？迷失方向，看不到你前进的，以及你心中的信仰。这两张牌是连在一起的，因为我看到第三组牌的朋友啊，我觉得在当下，你其实很希望一个人能够引领你，能够给你一些 guidance， 我们所谓的指引啊。有的时候在生命当中，我们是很需要指引的。所谓的贵人呢、啊，其实最厉害的贵人，并不是给我们什么资源，当然资源也很厉害啊。其实有很多时候，真正的贵人是能够在精神层面让我们提升一个高度，让我们改变一些想法，让我们能够以一个全新的认识、全新的角度去看向当前的境况，对自己有一个全新的认识，同时呢，能够对未来啊有一个全新的规划和展开。第三副牌的朋友啊，这个宝剑骑士，我看到是你当下的心中缺少一个很明确的目标，就好像这个骑士精神啊，骑士精神是忠诚的。是所谓为信仰而战的骑士，而当下呢，这个逆位就好像是在讲第三组牌的朋友，你想去 fight， 你想去抗争，你想去抵抗，你想去为自己的梦想和理想去做努力。可是这把剑要指向何方呢？你的道路在哪里，对吧？你的信仰在哪里？你的王是谁呀？
对吧？你你你奉献的你你效忠的这个对象是什么呢？我觉得这个地方啊，在你当下的这个生命里面，可能是有一点迷茫的，你在寻找着，或者是你还在寻找着。那么最后的一张牌呢是圣杯一，这张牌非常的精彩啊！第三个牌的朋友，这个牌呢。最后这张牌，既有是有一部分的朋友当下已经找到了啊，有一部分朋友现在还在找。这张牌我看到是什么？只有你自己的心能够给你解药，或者是只有你自己的心能够告诉你这终极的答案。这三张牌在一起啊，是在讲，也许当下第三副牌的朋友，你们要指引，对吧？你要寻找指引。这个指引当下对于你的现状来看啊，可能没有办法从外界得到。有的时候我们能遇到贵人，对吧？为什么叫贵人呢、啊？就是我们找不到答案，然后呢，别人能够给我们一个答案，太好了。可是当下我看到这个贵人啊，这个所谓的精神指引啊，他可能出现了一些状况，他可能没有办法在当下和立即出现在你的生命，给你这所谓的标杆，给你这所谓的方向啊。那么圣杯一就是在说，第三副牌的朋友，你们将从自己那里找到。学习这条道路有两条路，第一个呢是跟老师学，让老师教你；第二条路叫自学，通过自己的方式学到你需要的东西，通过自己的方式去找到你心中的答案。我们如果从灵性的角度去看啊，其实我们人类，我们的灵魂，本性具足，对吧？我们其实什么都不缺。那么从这个角度来看的话，我们也不需要去跟谁学习。因为我们自己的内心世界里面是已经有足够多的资源，有足够多的智慧，让我们去了解，让我们去开悟。而当下要做的是什么？就是去相信和信任这个自己，不是向外，而是向内。我们永远都有两条路，一条路是向外，一条路是向内。而当下向外的道路啊，我感觉到有一点阻塞，有一点行不通。所以第三副牌的朋友，我看到你们转而向内。从自己的心意里，从自己的灵魂深处，从自己的直觉当中去找到真正，我觉得是能够为你们解锁，真正你们心中所谓的为谁而战的这个对象。所以你们的内心当中啊，我看到第三副牌的朋友，你们即将遇到的和遇见的是全新的开始，是一个我们所谓的不用去太多依赖外界，而是依赖自己的一种充沛、感悟、平和以及以及平衡。啊，所以这个关系啊，其实我看到第三副牌的朋友，这个关系更像是与自己的关系。很多时候我们在讲关系的时候，我们都是在讲我们自己跟别人的关系，这当然是很重要的一个部分。可是比这更重要的，或者是不比这个差的，是我们和自己的关系。大家想一想啊，当你照着这个镜子的时候，多少时候你都在挑自己的毛病。<笑>那、啊、觉得自己的这个脸啊不够瘦啊，觉得自己的脸有个痘痘啊，觉得自己的发型不够帅气啊，觉得自己的鼻子不够高挺啊啊，很多时候都是在找自己的毛病啊。什么时候我们对着镜子啊，就是会觉得自己哎我很不错，哎我今天做的很棒，我今天有完成自己的计划，我今天有好好的就是所谓的自我约束，今天我又完成了一个小目标，今天我又完成了一个中性的目标。我们有多少时候啊是在所谓的这个自我。反省的过程当中，给了自己足够的肯定。其实有的时候想一想啊，很多时候虽然我们也很啊，每个人啊可能有自负的时候，也有这个很骄傲的时候，但是更多的时候，大家想一想，是不是更多的时候都是觉得自己不如别人？这个能量啊，其实它不一定会嘴巴上承认，而是我们的潜意识，而是我们的心里啊，可能会给我们的一个声音。就好像我们在说，其实我们每一个人都有两个自己，一个是太阳，一个是月亮。一个是光明，一个是影子，这个能量是永远同时存在我们的体内的。我看到第三副牌的朋友，当下你的能量啊，圣杯一，我觉得是你内在能量的激起，是你啊两个自己当中的那个阳光的那个自己啊，战胜了那个阴暗，从而给你当下的自己原本的困局找出了一条新的方向，找到了一条新的道路。所以说，我们来看一下啊，当下第三副牌的朋友有哪些你不知道的因素。潜在发展带给你的成功。好，我们来看这里啊，嗯、呃，我们来看第一个吧，这个啊，哦、oh, ，desert， 沙漠。好，这个牌的能量其实是非常强的啊。然后我们来看，嗯，其实无所谓了，这个顺序，被召唤，嗯，灵魂天赋和灵魂的培训啊，嗯，好，这张牌
，jump in， 跳入其中。仙女座的能量啊，冒险，对改变，说 yes。然后呢是这个太阳在巨蟹啊 ，resourcefulness， 这个是资源充沛的，嗯。啊，这个牌你知道我看到是什么吗？我看到是那个乌鸦想喝水，然后呢，他那个水太深了，他喝不到，于是那个那个乌鸦就去找那个石头，放在这个水里，然后水就越长越高，最后他喝到了水。这是什么意思啊？眼前的困境是有解决问题方法的，在你的智慧，在你的啊，我觉得是跟宇宙连接的这个过程当中，你将看到一切你都是具足的，一切你都是拥有的。哇，这个能量好厉害啊！太阳在巨蟹。最后的这张牌，三十一号牌 ，bad health 啊，身体健康方面，我们需要注意一下。这个 bad health 呢，其实它也有一部分能量是在指一种状态。什么叫健康出问题啊？就是平衡紊乱了，平衡被打破了。可是呢，在我们这个 bad health 这里啊，我们还看到是什么呀？我们看到了医者，我们看到了疗愈师，有人在陪伴着这一个。我们看到这个生病的老人啊，所以说，嗯，接下来。第三副牌的朋友啊，我觉得今天的这个连接的内容应该是非常精彩的。我们来看一下，来自宇宙的指引，当下有哪些你不知道的因素，潜在的发展带给你如何的成功？我们来看这个今天的占卜的内容。嗯，我们来问宇宙啊，我们来抽牌。我们今天是四张塔罗牌一起，嗯，感恩宇宙。好，第一张牌，权杖五的逆位，权杖皇后的逆位，圣杯二的逆位，嗯，宝剑五的逆位。牌底啊，这是一张恋人牌。嗯，好的，我们来看一下选择到第三组牌的朋友啊，当下宇宙的指引和提示啊，嗯，有哪些你不知道的因素，还有潜在的发展，带给你如何的成功？首先呢，我看到第一个能量信息，第三组牌的朋友啊。当下啊，就像我们来连接，我们最后看到这个圣杯一，我们在讲啊，你的能量从向外追寻，转而向内，而这个资源也是从你的智慧当中所显化出来的，是从你的智慧当中找到了解决当下问题的一个方法，对吧？从原本的看起来好像资源不足的情况，变成了自己能够成为自己的资源，成为了自己能够解决当下我们所想克服的这个问题。或者是解决当下的一个冲突和矛盾，这是一种提升，这是一种智慧，这也是一种灵性的觉醒。当下第三副牌的朋友啊，我不知道你们有没有这种感应，我觉得你们可能不知道的是，你现在正在沙漠之路里面的 desert。我觉得很多朋友现在就在这个身处其中，沙漠当中。沙漠是什么？沙漠是荒的，沙漠让我们眼睛看到是那种好像没有希望，觉得很苦。很渴，对吧？一切都不稳定，要么就是极热，要么就是极冷。我们在渴望着原本的平静，我们在原本着所谓的正常。可是这个人世间什么又是正常的呢？啊，这个大家想一想，在沙漠当中，我们之所以选择走在沙漠里，或者是宇宙把我们放在沙漠里，第一个能量，我们选择走沙漠，是因为沙漠之路能够给我们一些东西，能够带给我们精神的这种力量。能够带给我们这种远见，能够带给我们在平常的位置看不到的风景和美丽。如果是被宇宙放在沙漠当中，那么就说明可能有一部分的朋友要通过这个沙漠，才能够去发现，才能去感受，才能够体会到啊，生命的一些，比方说常态有多么的美好，有多么的幸福，才能够体会到当下你的精神、你的灵魂需要去体会，需要去。我觉得是经历的一种啊状态和经历吧，在沙漠当中，我们能够更加清晰的看到心之所欲；在沙漠当中，我们能够更加清楚的看到生命当中
，什么才是最重要的？有的时候啊，其实我们可以想象水是最重要的，可是又有多少人真正的去珍惜那每一滴的水滴呢？可是，在沙漠当中，我们就会非常非常的清楚看到，水对于我们来讲是多么的重要。就像我们在看到啊，生命当中其实自己的情绪、自己内在的一种状态，是对于我们的健康、对我们的心情多么的重要。当我们一味的去，比方说迎合别人，或者是当我们一味的去希望别人能够对我们满意、得到别人的认同的时候，也就是当我们的能量一味的去向外的时候，我们真的能够遇见这所谓的幸福，我们真的能够去追寻到啊，接受到我们所谓的成功吗？这是一个问号，在沙漠当中啊，第三副牌的朋友，在沙漠当中，尽管你走在沙漠里，尽管当下的生命的这个篇章、这个章节，你在沙漠当中，你可能会体会到比较极端的两极能量，但是呢，在这个地方，我相信你的体会、你的觉醒也将是超凡的。我们看这里啊，有一张 bad health， 这张牌我看到是什么呢？就是在第三副牌的朋友这里啊，也许呢，在你的生命当中有一些地方。就是有一点失衡，有一些地方可能会导致你们啊，比方说啊过劳，就是很累，对吧？或者是让你们觉得身体的某一个部位啊，就是紧张，或者是让你们觉得好像啊有一点不舒服。那么当下呢，宇宙在告诉你啊，这所谓的不舒服，这所谓的难熬，都是因为你在沙漠之旅里面。我们走在沙漠里，不可能感觉到有空调的那种啊很凉爽的那种舒服，对吗？在沙漠当中，我们也不可能感觉到我们可以随时走到餐馆当中饱餐一顿，因为沙漠里面的资源是非常贫瘠的。所以说，正像我们现在看到这个所谓的 bad health， 还有这个沙漠啊，嗯，也就是说，当下第三副牌的朋友，一切你当下所经历的，它并不是一个永恒的状态，一切你当下所经历的，其实只是人生的一个历练场，一切都是假的，一切都是一个暂时的，一切都会变回来的，而这个变化。或者是重新恢复到这个平衡和原本，只是在你的一念之间。当你能够真正的体会到宇宙当下要丢给你的这个课堂，或者是宇宙当下希望你能够弄明白的这个道理，得到这所谓的智慧，感受到你的资源，你当下拥有是多么的多，多么的富足，你就马上能够从沙漠之路重新回到我们所谓的大陆，重新回到有山有海啊，有房有炊烟的家的地方。所以说啊，第三副牌的朋友，我真的有感觉到啊，你们当下呢，其实是在一个精神觉醒或者是灵性觉醒非常重要和关键的时期。当下也许你会看见一些让你觉得很不想接受的、很不想承认的现状，可是这些状态啊，都是沙漠里面啊你会看到的常态。这些极热、极冷，或者是让你觉得不舒服的能量，就是为了能够让你更加清楚的看懂啊，生命究竟是怎么回事。你究竟拥有多少？你究竟拥有什么？什么才是你生命当中最宝贵、最珍贵的？哪条路才能够真正的让你穿越沙漠？什么资源才是真正能够保命？什么资源才是真正能够让你获得幸福、得到宁静的？这些都是很大的主题，这些都是很大的课题，需要你们去好好的感受啊。好。那我们现在看啊，选择到第三个牌的朋友，当下你不知道的因素以及潜在的发展究竟有什么呢？第一点，我看到是啊，就是当下呢，也许第三个牌的朋友，你们的声音能量里面有一点抱怨，这个抱怨呢，就是在抱怨说自己好像东西不够，资源不足，所以没有办法做成你想做的事。可是事实上是什么？当下你不知道的因素就是，只要你转念你的观点。只要你开始去向内追寻，你就会发现你的智慧能够帮你解决当下的问题，你的智慧能够帮你解决当下资源不足、没有人教你、没有人带你的问题。比方说，如果在工作当中啊，没有人带你、没有人教你，或者是你在抱怨这个工作环境跟你学的专业不对口，那么你可以通过自己的自学，你可以通过自己的观察来拿到你需要学习的地方，来拿到你你想去学习的资料。第二点，有些朋友啊，如果在当下生活里面，你觉得自己找不到生活的重点，看不见所谓的这个生活啊，究竟要把你带到何处？你在沙漠当中也许有一点迷茫，你急需指引，可是又苦苦的得不到指引。这个时候，当下你不知道的因素是什么？宇宙希望你能够懂啊
，你就是你的指引。你内在灵魂的这种点亮，你内在内心的这个我们所谓的声音和这个光亮啊，是真正能够照亮你前方唯一的灯。也许你心中在想的是别人帮你，别人指引你，可事实上呢？当下其实只有自救啊，才是唯一的方法。什么叫自救？就是看懂啊，怎么样才能让自己摆脱这个困局？怎么样才能够让自己啊得到这个指引？每个人人生的方向都不太一样的，而你的人生方向只有你自己心里知道。而你自己人生真正想追寻的、想要得到的、渴望的，以及你追寻的平衡，只有你自己知道。你想怎样去 mix？ 我们所谓的东西融在一起，你怎么样去把你的生活把它给平衡好？你怎么样把自己的生活安排好？无论是自己的工作、学习、情感、家人、孩子、学习、工作等等一系列的内容，对吧？你要去安排好。我们来看一下当下你不知道的因素带给你的成功。首先呢，我们看到这张牌啊，是火元素五，也就是这个权杖五啊。这张牌我看到的是，在当下第三副牌的朋友啊，生活当中啊，可能有一些对立和冲突。这些对立和冲突是跟你的心愿相违背的一些能量和因素。宇宙在告诉你啊，当你能够把现在你啊资源呢、啊，或者是你的一些生活里的各个部分、各个方面调整好，在当下你不知道的因素和发展当中，你就能够看到啊，其实你生命当中的矛盾和冲突，在未来会慢慢的减弱。在未来会在你自己的心灵打开，在你自己精神觉醒的这个道路当中，你会发现一切的能量都是有助于你的。有的时候啊，我们遇到一个让我们特别讨厌的人，有的时候我们可能会遇到一个非常强烈的对手，这些人出现在我们的生命里啊，我们可能会觉得，哇，怎么这么倒霉，对不对？可是有的时候啊，你去想一想，正是当我们经历了这种很难搞的事、很难搞的人，我们才真正的去。有点像是督督促自己，或者是催促自己成长，逼自己长大。这样子的能量，我们回头来看，当你有一天长大，当你有一天能够克服困难的时候，回过头来，你就会发现，其实你不觉得那些曾经难为你的人，曾经难为你的事，是真正的帮忙吗？是宇宙真正在帮你的，让你成长的一个助缘吗？这个就是权杖五的能量。啊，很多朋友，我觉得是在经历完这个过程之后，你会发现一切都不再是问题，一切都是可以轻易解决的。而这所谓的冲突、矛盾、对立、相互的对抗，都会慢慢的散去，甚至可以说，你还会跟这些曾经的难你的、阻碍你的人和事成为朋友，跟他们真正的和解。因为你已经懂得，这一切只是沙漠当中的一个过程，这一切只是幻境，这一切都是为了成就你啊！我们所谓的穿越沙漠，取得个人成功的一个环节而已。第二张牌，权杖皇后的一个逆位。我们在讲啊，第二排的朋友，我们现在是在沙漠当中寻寻找，或者是我们在沙漠当中去探寻，这条道路是比较迷茫的，这条道路其实是比较我们所谓的啊。我们想穿越沙漠，那是因为我们穿越沙漠是最后的终点。可是呢，沙漠本身难道就没有意义吗？我们在看向沙漠的时候啊，我们知道沙漠本身是活的，沙漠本身它是有它自己的特点和特色的。而在沙漠这个地方，它的这个能量啊，其实是能够让我们就是在别的地方看不见的风景，别的地方找不到的一些味道。在沙漠当中啊，我们你看这个能量啊，我看到第三副牌的朋友，这张权杖皇后的逆位非常的好，他是在讲有的时候我们不能够目的性太强，有的时候我们不能够一味的只去看那个目标，而忽略了这个过程本身的美好。就像我们看到这个沙漠的能量啊，也许我们一心追寻的就是所谓的出去，一心追寻的就是回到原本，回到那个舒服，回到那个平衡。可是这一切都是一个点，都是一个终点。从起点到终点，过程那么长的一段路，啊，那么大的一个部分，难道就一点价值、一点意义都没有吗？宇宙在这个地方当下给你的能量，就是在告诉你，当下你不知道的因素以及潜在发展能够带给你的成功是，你会感觉到人生的这个阶段，过程远远要大于这个结果。就像我们经历啊，生活当中、生命当中，我们很迷茫的一段时期。这段时期，也许我们会觉得好像日子变得很慢很慢。我们
前进的速度很慢很慢，我们觉得自己的生命仿佛是没有尽头的无止境，对吧？这种难熬会让我们很痛苦。可是呢，当我们有一天啊，所谓的熬过来了，当我们有一天冲过了这个瓶颈，回头来看的时候，其实正是因为这一段很难熬、很漫长的岁月，才真正的成就了我们的所谓的今天的自己。因为在这样子的过程当中，你会发现，你会更加的沉浸于当下。你不是把能量给未来，也不是把能量给过去，而是把你的能量投射给当下的这一分这一秒。我们看这张牌，召唤，当下第三副牌的朋友，你们走的是什么呀？灵魂的天赋，你们要发现自己灵魂的天赋是什么。你们要在灵魂的天赋这个地方去培训它，让你的这个天赋啊发挥出它最强最大的光芒，从而可以帮助你，帮助别人。而在这张牌里面，我们看到是 jump in， 跳进去。什么叫跳进去？既然我已经在沙漠里，那么我就既来之则安之，我就接受这所谓的沙漠之旅。我们要去探寻，我们要去冒险。沙漠当中也有很多很奇妙的、很可爱的内容，我们不能够去忽略它，因为我们已经在沙漠，所以这些内容呢，是我们可以去感悟、可以去啊探寻、可以去发现的美好。而这些东西一旦我们离开了沙漠，就再也找不到，就再也看不见了。所以这样子的一段时间，这样子的一个所谓的啊经历过程的过程，是需要第三副牌的朋友你们去好好把握的。对你们每一天能够遇见的这种奇妙，每一天生命当中可能会存在的改变啊，我们以一种开放的、接受的心态去拥抱它，而不是抗拒它，一味的只求那所谓的结果，那就没有意思了。好，再来圣杯二的逆位啊，圣杯二的逆位，这张牌是什么意思啊？我看到很多第三副牌的朋友，你知道我看到是什么吗？有的时候啊，我们都很希望遇见一个我们喜欢、对方也喜欢我们的人。当然，这个喜欢啊，它不仅仅只是爱情，对吧？在工作当中，我们也很希望遇见一个喜欢我们的老板，我们也喜欢这个老板。在生活当中，我们遇我们遇见朋友、新朋友的时候，我们希望的是这个朋友对我们有好感，然后我们也觉得这个朋友非常的有缘。这一切的能量都是圣杯二。可是呢？可是呢，生命当中啊，我们肯定啊，有的时候会遇到，比方说我们不喜欢的人，比方说我们觉得不投缘的关系，对吧？不投缘的这些事情。那么这个时候，当我们外界的能量没有办法让我们的心灵找到这种归属，当外界的能量没有办法让我们内心感觉到被理解、被认同，或者是啊被接受，这个时候我们该怎么办？就像这个沙漠之旅，它不是一个常态。我们不可能永远在沙漠当中去行走啊，对不对？沙漠之旅它只是一个旅途，它只是一段人生的旅程。在这里，就像我们看到的，也许你第三副牌的朋友啊，你们看到的当下你不知道的因素和潜在发展是，也许你会发现，哎，我怎么这段时间好像遇见的人都怎么好像不是很投缘啊？或者是这段时间遇到的这些关系怎么感觉到有点卡卡的呀？这个时候该怎么办呢？我们看到这个牌啊，以及这个圣杯一，我看到宇宙当下其实希望你能够明白的，这潜在一切的发展，包括这个矛盾呐、啊、冲突啊、对立啊，它都是一种刺激，它都是一种外援，让你能够真正的把能量收回来给自己。如果这段时间对方的状态不好，对方的能量不够高，你们两个人的频率不在线，那么你可以完全把能量收回来给自己。关系不一定是对外的，对吧？我刚才已经讲过，不一定我们一定要跟别人有一个什么关系。这个时候，如果跟外面的能量的关系不是很好，不是很顺的时候，我们完全可以收回来，去培养我们和自己的关系。今天你对自己满意吗？今天你有表扬自己吗？今天有没有很认真的、很中立的看到自己做得好的、做得不好的？我们能不能够在生活的三百六十五天一年时间里面抽那么一两天的时间，去好好的跟自己做一个 consolidation， 或者是 reconciliation？ 我们能不能够跟自己啊做一个整合，让自己能够在自己的这种中比较中性的啊中立的地方
做一个清单列表，看一下自己，比方说什么地方啊很不错、很优秀，什么地方还不足。其实很多时候啊，我们自己对自己的了解是最深的，也是最不足的。我们总是去研究别人，我们总是去看向外面他怎么样。有多少时候，我们把这样子的一些时间匀过来给自己，感受一下自己现在心情好吗？问一问自己现在身体是否舒服吗？问一问自己的身体是否。已经很长时间没有好好休息了，或者是说很长一段时间没有真正的去锻炼了，没有真正的对自己好了。比方说给自己一个 SPA， 让自己去游一次泳，让自己去登一次山，让自己可以啊身心灵啊得到一种放松跟疗愈。多少时候我们没有这样去做了，没有这样好好的照顾自己了。所以你看我们这里的一些逆位能量，我觉得它是一种反位的和。另外一种方式去刺激你啊，去真正的把能量看向自己。这个圣杯一的出现真的太好了，与自己的关系，与自己的和解，与自己的能量之间啊建立起来的连接。最后一张牌，宝剑元素五，而且是一个逆位的。这张牌的告诉我啊，外界的能量和你之间，你们两个人谁都没办法赢。你们两个人没有所谓的赢家，因为我看到是什么啊？其实当下第三副牌的朋友啊，我觉得外界的能量当下其实对你是不利的。我刚才讲过，你在沙漠当中，外界的能量并不是常态，外界的能量你想去改变它很难，改变沙漠很难很难，对不对？那么我们为什么要去改变这个沙漠？我们为什么要去改变外面的人、外面的事呢？与其去改变外面的人、外面的事啊，让我们两边都不好。你如果去改变沙漠，沙漠不开心，你也觉得很痛苦，所以这个时候就不要去改变外界。宝剑五的能量是在讲啊，可能有的时候我们需要的是接受、放手，啊，接受它，并且放手它，放弃一些执念，放弃一些所谓的非得怎么样，一定要我按照我的这个方法，或者是一定你要听我的，我们要放下这种念头。有的时候，我们真的是要学会啊，把所有身上的宝剑全部丢下去，在沙漠当中行走已经很难了，已经很苦了。如果这个时候我们还身负重担，我们还拎着很多的宝剑，拎着很多的防御，我们可能很难走出沙漠，我们可能很难再回到原来的地方去。所以，当下的这个宝剑五能量，我看到宇宙其实是在用它的方式告诉你。你当下不知道的这个因素啊，都是在激励你，在刺激你，放下你身上的担子，放下这所谓的冲突，一定要按照你的方式去推进的这种执念，放下一定要赢，放下一定要争谁对谁错，这样子的一些念头跟想法，当下不适合啊，去跟外界的能量做对抗。第三组牌的朋友，当下适合关注自己，当下适合的是照顾自己。当下适合的是和自己建立起最好最棒的友谊和关系。宇宙说：“既来之，则安之。”既然你已经来到了沙漠的地界啊，你已经走在了这个沙漠之旅，那么就让我们来好好的做一次 Vision Quest， 让我们好好的做一次所谓的灵魂的探寻，让我们把灵魂的这个天赋找出来，让我们在这个人生的这个啊沙漠培训的。道路里面啊，去让我们的灵性大开，让我们的灵性觉醒，让我们对未来和明天一切的改变说赞同，说可以，说我愿意。所以第三个牌的朋友，我觉得这个能量对于你们来讲真的是非常非常的强大。你们当下所经历的一切，无论是迷茫也好，是困惑也罢，其实这一切啊，我都看到是宇宙给你安排，真的是。当下为你安排最厉害的一堂人生的课啊！当你走出这个沙漠，因为我看到是这只是一个短暂的阶段啊。当你走出这样子的一个人生的旅途，这样子的一个很特别的人生旅途，你将会发现自己的成长和提高是无穷无尽的。OK， 嗯，好，我们来看一下啊。当然，我觉得第三副牌的朋友。我们今天时间有限啊，其实你们也非常适合去看一下自己的这个
灵魂天赋啊，包括你现在正在觉醒和打开的一条新道路，我觉得是也是啊，非常适合你们去进一步探寻的。嗯，好，我们来。现在看什么？现在我们就来看最后了，就说来自宇宙当下给你的一个指引和建议。我觉得这个指引跟建议，对于当下你走在沙漠当中，或者是啊正在旅行的这个沙漠之旅啊，应该也是非常关键，应该是对你很有帮助的。我们来听一下宇宙当前怎么说。感恩宇宙，嗯。第一张牌。这个是 Seven of r a p h a e l 宇宙当下跟你讲啊，当下呢是时候去下定决定、下定决心、做出选择，清楚的知道自己想要什么，并且呢采取坚定的行动啊。现在是时候去排毒了。这是第一张牌啊，这张牌其实我感觉到宇宙当下对于第三副牌的朋友来讲，有好几个很深层次的能量和意义啊。当下如果你内心有一些迷茫，当下你觉得一直在。想在外面追寻，抓住一个东西又抓不住的话，那么你就要决定说相信自己，你就要决定说用我的方式去打开一条新的道路，相信自己，认定自己，对吧？认可自己，做出明确的选择是很关键的。再来呢，就是啊、呃，当下我觉得第三副牌的朋友啊，你要注意排毒。我看到这个排毒的能量，一个是来自于你的身体，也许很多第三副牌的朋友啊。你工作时间好久了，你都没有真正的让自己放松，或者是说你当下在一个不是很有利于你的这个环境里面生活了一段时间，那么你需要去让自己的身心灵得到一种排解和释放，比方说喝一些花茶，比方说喝绿茶，让自己的眼睛啊啊明亮，让自己的这个用绿茶啊，我们所谓的加入一些抗氧化的这个因子，让自己的能量可以啊。帮助你，让自己的状态能够帮到你，让你可以更加清晰的、更加轻松的、明朗的啊，去接受人生当前的这一个挑战。好，这个是第一个，我们来看第二个能量。嗯，好，这个牌出现一次又出现一次，这个是 decision 决定。宇宙当下给你的指引和建议是说，让你去释放一切拖累你的能量。又是一个排毒 ，a need to detox。第三组牌的朋友，排毒啊！现在任何你生命当中对你有毒的，不能让你成长的，不能让你去所谓的完成这个沙漠之旅的啊，包袱、负担、身体的、精神的、情感的，让他们走，把这些毒素啊排出去。当下的宇宙在告诉你啊，其实你的现在的焦虑还有担忧，是因为你的不自信。那也就是在讲啊，第三组牌的朋友，我刚才说了啊，相信自己，相信自己能够是自己的解药，相信自己是自己的所谓的最大的资源和助力啊。当你相信自己之后，你就会发现你的担忧没有了。当你相信自己能够救自己的时候，你的那种啊 codependence 就是依靠别人、依赖别人的心态也会没有了，从而呢，你就可以在心里真正的自由。也能够在所谓的物质世界当中啊，不再对他人啊抱有不切实际的期盼，这样子呢，你才能够更加独立、更加勇敢、更加快速的啊，我觉得是走在一条捷径之路之上。嗯，好，最后一张牌啊，来自宇宙的指引是什么呢？啊，这个牌太多了，来自宇宙的指引，最后一张牌啊。Seven of Gabriel， 他说啊，你要为自己相信的东西而战，你要为自己所谓的信仰啊坚定不移，有信心 ，have confidence。然后呢是 claim 啊，就是啊所谓的相信自己的力量吧。嗯，最后的这张牌啊，感觉到宇宙是希望你能够起飞，第三组牌的朋友，让自己飞起来，相信自己的信仰，为自己的信仰啊去前进。为自己的所谓的现在你探寻到的一条新方向、新的道路啊，去买单，不能够只是站在这个地方原地不动。如果你的心里已经有一个想法，如果你的心里已经知道什么才是对自己最好，什么才是能够让自己获得解放、能够排除毒素的方法，这个时候你要行动起来，让自己飞起来。
，坚定自己的选择，那么接下来就是穿越沙漠，接下来就是获得成功。好了，那这里呢就是第三副牌的朋友，今天我为你们所连结，当下有哪些你不知道的因素，潜在发展带给你的成功。那么在这里呢，提前祝福第三副牌的朋友啊，排毒成功，走出自己的路。那我们今天呢，就先讲到这里哦，我们下期再见，拜拜。